la desarticulación y desorden que traen en la Secretaría de Salud y en Presidencia, hay que decirlo, los estados, cada gobernador toma, vamos, eh, las decisiones están a oscuras, a oscuras y yo le diría casi a ciegas porque no hay elementos científicos en los estados para poder determinar qué hacer o qué no hacer en términos de ello, las eh, estadísticas del doctor Gatel que empezó con una gran credibilidad, con un gran manejo escénico, con una gran retórica, con una riqueza de lenguaje, con un lenguaje además estadísticamente impecable, que terminó por confundir y por no realmente convencer ya a nadie. Eh, ha caído en un desprestigio tremendo, pero esas cifras son unas frente a las que dan los estados y frente a las que presentan también los municipios. Entonces, frente a esta desarticulación de información y estadísticas, los estados toman pues, lo, las decisiones a ciegas, como lo está haciendo también a nivel federal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio señor Gatel, que es el que está al frente de la gestión de la pandemia. Y fíjese usted, estamos a punto, ¿eh? a nada, a nada. Ojalá hoy no sea, y no sea mañana, y no sea nunca, de rebasar a España el número de muertos. Y mire que España fue una de las de los epicentros de la pandemia en Europa y las autoridades ayer de salud, o sea, el doctor Gatel informó que el número de muertos en México por coronavirus ha llegado ya a esta cifra de 27769 personas, mientras que los casos confirmados alcanzan los 226089 por la ocurrencia de 5.432 nuevos contagios en un solo día. En el país hubo 5.432. Están a la margen. El día que más tuvimos fueron 6.000 y algo la semana pasada, pero no hemos bajado de este rango y sobre todo, preocupante, 27.769 muertes que estaríamos cercano a lo que padeció o lo que seguirá padeciendo, pero bueno, con un porcentaje, un porcentaje muy menor ya de contagios a España eh, y que México podría estar ahí. Y le digo, México es ya el séptimo país en el mundo con niveles de contagio per cápita, pero sobre todo también con muertes. Eh, esto no es nada agradable y desde luego no lo dicen en la de Gatel, ¿no? Ahí, no, ahí, ahí está lo que dice Gatel eh, o lo que dice la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de, de Salubridad, que es eh, el señor Gatel, que le insisto, tiene un lenguaje este eh, amplio, prominente, con una gran riqueza, este usa mejores trajes que López Obrador, ciertamente, este y pues el señor Gatel puede convencer a una academia, pero no a un pueblo que está viendo que día a día la pandemia iba a terminar el 19 de abril, luego ya no el 19, iba a ser el 8 de mayo, luego ya no el 8, como para el 10, 15, y así ha venido. Entonces, esta falta de, de precisión, de claridad, de honestidad en decir, señores, el tema es que no sabemos realmente cuándo va a bajar la curva, y la única forma es, quédense en casa, si usen cubrebocas, mire, si científicamente no está comprobado, lo que sí está comprobado científicamente es que disminuye, ayuda, ayuda, colabora a que no haya contagios. Úsenlo. Quiero usar guantes? Úsenlo. Usen todo lo que suponga que lo puede proteger a usted y que le puede evitar el contagio. Úsenlo. ¿Por qué decir no cuando esto sí sirve? Por lo menos colabora, por lo menos es, es, es eh, no es un paliativo, es algo que es un auxiliar para esto. Pero desde ahí comenzó la caída y bueno, un presidente que se niega y se niega a usar cubrebocas. Que finalmente...